গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই জনগণকেই বাংলাদেশের এই রাষ্ট্র ভুলতে বসেছিল আবার ঠিক সেই জনগণই গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিল এবং তার মাধ্যমে আমরা যেটি পেয়েছি নতুন আরেকটি বাংলাদেশ এবং সেই বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কেমন আছি আমি আপনি কিংবা পুরো বাংলাদেশ এই দুই মাস সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব যেটা স্যার আমি নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনু ভাতুননি দর্শক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুই মাস হয়েছে সেই সাথে আপনার দায়িত্ব গ্রহণেরও দুই মাস হয়েছে দেশকে ভালো রাখতে হলে আমার আশেপাশের মানুষকে ভালো রাখতে হলে আগে হয়তো নিজেকে ভালো রাখতে হয় আমি সেটি অন্তত বিশ্বাস করতে চাই আপনার কাছে সে কারণে প্রথম প্রশ্নটি করতে চাই আপনি নিজে ভালো আছেন আপনার এই দুই মাস কেমন কেটেছে এটা মানে আমি বলতে পারি যে ইটস এ ম্যাসিভ লার্নিং কার ফর মি আমি মানে একটা হচ্ছে যে আমরা বাইরের থেকে গভর্নমেন্টকে চিনি যেভাবে চিনি আর ভিতরে যে গভর্নমেন্টের মেকানিক্সটা দেখা সেই জিনিসটা এটা আমি বলতে পারি যে এটা আমার জন্য একটা এডুকেশন ছিল আর একটা হচ্ছে যে আমি কার সাথে কাজ করছি আমি কাজ করছি একজন নবেল লরিয়েটের সাথে উনি নবেল পিস লরিয়েট প্লাস হচ্ছে উনি মাইক্রো ক্রেডিট পায়নিয়ার তারপরে হচ্ছে সোশ্যাল বিজনেস পায়নিয়ার ওনার যে মানে গ্লোবালি হি ইজ এ সেলিব্রিটি তার সাথে একটা কাজ করা ওনার এটা একটা মানে খুবই আমার আমি বলবো যে আমার ইটস এ প্রাউড মোমেন্টস ফর মি আমি মোর দ্যান হ্যাপি যে আমি আমি একটা খুবই ভালো কাজ চাকরিতে ছিলাম আমি সেটাকে কুইট করে এখানে এসেছি অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট দ্য লাস্ট টু মান্থস ওয়াজ লাইক এ হিউজলি মানে আমার জন্য খুবই একটা ভালো সময় ছিল আমি সরকারগুলোকে সাংবাদিক হিসেবে দেখার এবং এখন যখন আপনি সরকারের সাথে কাজ করছেন সরকারের হয়ে কাজ করছেন সেই অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই একটি বিস্তর ফারাক আছে সেই ফারাকের গল্পটা একটু শুনতে চাই একটা জিনিস কি এই গভর্নমেন্টের একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট পোস্ট রেভলিউশন একটা গভর্নমেন্ট বিপ্লবোত্তর যে গভর্নমেন্ট তার যে নেচার সেই জায়গা থেকে আপনি যদি দেখেন এই গভর্নমেন্টের একটা আর একটা হচ্ছে যে এই গভর্নমেন্ট কে এটার লিডারটা কে লিডার হচ্ছেন একজন নোবেল লরিয়েট তো একটা খুবই ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে এই গভর্নমেন্টটা চলছে যেটা মানে আমি বলবো যে অন্যান্য পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওরা অনেক বেশি রেটোরিককে কথা বলেন এদের একটা পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ আছে সেটাকে সামনে পুশ করেন ওইটার থেকে এক ধরনের এক্সেপ্টেস ওনারা আদায় করতে চান বা পপুলার তার একটা পপুলার আর এটা হচ্ছে যে এনাদের মেন জায়গাটা হচ্ছে যে জানিয়ে দেওয়া যে যে আমরা কি করছি কি করার তার ম্যান্ডেটটাই হচ্ছে রাষ্ট্রকে মেরামত করা কোনো কাজ না এখানে কাজ মূল কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রে মেরামত করা এবং এমনভাবে মেরামত করা যাতে আরও চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে নেক্সট জেনারেশন এসে ভালো মতো ভোট দিতে পারেন সে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের উপর রাস্তা রাখতে পারেন এবং বাংলাদেশের এই যে প্রসপ্যারিটি যে ধাপটা এটা যেন একটা টেক অফ করে সেই জায়গাটাও নিয়ে যাওয়া আর কি রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে কোন পরিবর্তন দেখেছি কিনা রাজনৈতিক যে সংস্কৃতি এতদিন বাংলাদেশে চলেছে সেই সংস্কৃতিতে আমরা কতখানি গিয়েছি না এটা তো তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তারা তো দেখেছেন যে বিপ্লবের সময় স্টুডেন্টরা কী চেয়েছে বা সাধারণ জনগণ কী চেয়েছে তারা চেয়েছে রাষ্ট্রের মেরামত পুরো বাংলাদেশকে একটা খোল নলচে পাল্টে দিতে চেয়েছেন তো সেই পাল্টানোর যে ইয়েতে এই চাওয়াটা তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও পড়ে তো অবভিয়াসলি তারাও তাদের এক্সপেকটেশনটাও কেউ অ্যাড্রেস করবেন যে যেই বিপ্লবের থেকে যেই আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষা তারা মিটাবেন বাট আমাদের যা যেটা করার সেটা আমরা করছি যে আমাদের উপর যে দায়িত্ব যে রাষ্ট্রকে মেরামত করা সেই অলো অর্থে ধরেন অনেকগুলো কমিশন হয়েছে অনেকগুলো টাস্ক ফোর্স হয়েছে এবং যে সমস্ত জায়গায় খুবই খুব দ্রুত ইন্টারভেনশন করা দরকার সেই সমস্ত জায়গায় ইন্টারভেনশন হয়েছে তো আমাদের কাজটা আমরা করছি রাজনৈতিক দলগুলো 
তারা তাদের কাজটা করবেন সেটা সবার এক্সপেকটেশন আপনাদের কাজে জায়গাটিতে যদি আসি আমরা আপনারা আসলে যে অবস্থায় বাংলাদেশের সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন সেই জায়গাটি থেকে দীর্ঘ 17 বছর আসলে বাংলাদেশের নানান বিধ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের রিফর্ম করা প্রয়োজন আছে যখন আসলে সমস্যা বহুমুখী হয় তখন নিশ্চয়ই বাধাও আসে বহুমুখী সেই বাধাগুলোই দুই মাসে কতখানি ফেস করেছেন সেই বাধাগুলো অতিক্রান্ত করতে পেরেছেন কিনা না বাধার মূল জিনিস তো বাধা তারাই তৈরি করে গিয়েছিলেন একটা খুবই ভঙ্গুর একটা অর্থনৈতিক অবস্থা কোনো ইনস্টিটিউশন ছিল না এটা এক ব্যক্তির উপরে একটা ডিক্টেশন টিউব ছিল তার হুইমের উপরে একটা দেশ চলতো এইটা তো মূল বাধা ছিল সেই জায়গা থেকে নতুন করে একটা সিস্টেম দাঁড় করানো ঠিক না তার মধ্যে হচ্ছে যে একটা বিপ্লব যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে সেই আকাঙ্ক্ষা মেটানো এগুলো অনেক টাফ জিনিস আমি বললে মোটা দাগে বলতে পারবো যে এই দুইটা মাসে চারটা কাজ খুব হয়েছে একটা প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমরা স্মুথ একটা ট্রানজিশন হয়েছে আপনি দেখবেন কোনো বিপ্লবের পরে পৃথিবীতে যে কোনো জায়গায় দেখেন না কেন বিশেষ করে এটা যদি ডেভেলপিং কান্ট্রি হয় ওইখানে খুবই একটা ক্যাওটিক সিচুয়েশন থাকে আমি বলবো যে দুই মাসে যথেষ্ট স্মুথলি একটা ট্রানজিশন হয়েছে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওরা ভাবছেন যে লয়ন অর্ডার ভালো হতো দ্রব্যমূল্য দাম আরও কমা উচিত ছিল যেটু যেভাবে আছে সেই জায়গাটা থাকা উচিত ছিল না বাট আমি বলবো যে এটা একটা দুই মাসে স্মুথ ট্রান্স এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আমরা যেই জন্য এখানে আসছি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মূল কথা হচ্ছে সে একটা রিফর্মের একটা রোড ম্যাপ দেওয়া সেটা কিন্তু আমরা দিয়েছি হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে ইলেকশনের তো ডেট পড়েনি বাট ইলেকশনের ডেটটা ছাড়া একটা সুস্পষ্ট আপনার রিফর্মের রোড ম্যাপ দেওয়া হয়েছে যে আমরা কি করছি একটা ছয়টা কমিশন হচ্ছে ছয়টা কমিশন কি কাজ করবে কবে তারা রিপোর্ট দিবে এবং রিপোর্ট দেওয়ার পরে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ওই রিপোর্টটা নিয়ে কি করবে এটার আমরা একটা রোড ম্যাপ দিয়েছি থার্ড যে কাজটা হয়েছে যে আপনি ম্যাসিভ একটা গ্লোবাল সাপোর্ট আমরা পেয়েছি যে জিনিসটা বাংলাদেশে ছিল না এরা জানতো যে বাংলাদেশ একটা খুবই তৃতীয় শ্রেণীর একটা ডিক্টেটরশিপ এবং একটা খুব ব্রুটাল ডিক্টেট অনেকে তার সাথে আপনি জানেন না ফরমার ডিক্টেটর উনি নিউ ইয়র্কে যেতেন কয়েকটা লিডার তার সাথে কথা বলতো বলেন উনি কিন্তু প্রতি বছর ঘটা করে অনেক দুই তিনশো জন লোককে নিয়ে উনি নিউ ইয়র্কে যেতেন কিন্তু কয়টা লোক ওনার কয়টা ওয়ার্ল্ড লিডার ওনার সাথে দেয় এবার যখন প্রফেসর উনি গেল পুরো নিউ ইয়র্ক যেন ওনাকে সেলিব্রেট করছে ওনার অ্যারাইভালটাকে তো সেই জায়গায় আমরা দেখেছি যে কতটা সাপোর্ট উনি চেয়েছেন সবাই দেখেন যে গ্লোবাল স্টেজে ও আমাদের মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ হ্যাজ রিটার্ন জি এইটা আর ফোর্থ যে কাজটা সেটাও খুব ইয়ে যে ইকোনমিটা একদমই তলা নিতে একটা ভঙ্গুর অবস্থা এবং ইকোনমি যেটা হয়েছিল যে অন দ্য ব্রিঙ্ক অফ কলাপস পুরোপুরি একটা কলাপস হয়ে সেই যে খাদের জায়গা থেকে ইকোনমিকে তুলে না হচ্ছে আপনি দেখেন গত দুইটা মাসে ডলারের এগেনস্টে টাকার দাম কি কমেছে টাকার দাম কি পড়ে গেছে আপনি দেখেন যে ডলার গত দুই বছরে কি হয়েছে আশি পঁচাশি টাকার থেকে একশো পঁচিশ এস ঠেকেছে আর এখন ডলারটা ঠিক একশো বিশ টাকার মধ্যে এসেছে ইনফ্লেশনটা একটু স্ট্যাবল আমরা এটা ডাবল ডিজিটে চলে গেছিলো আমরা ইয়েতে সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসছি এবং আমি মনে করি যে ইকোনমি ইজ শোয়িং সায়েন্স অফ রিকভারি যে জিনিসটা একদম ইয়ে এই যে চারটা যে মেজর কাজ এই যে আমরা দুই মাসে করে দিচ্ছি এটা আমি তো মনে করি যে মানে আমি আমাদেরকে আউল প্যাট আওয়ার আমি বলবো যে ইটস এ ব্রিলিয়ান্ট অ্যাচিভমেন্ট সবাই বলেন আপনার চারটি যে বিষয়ের কথা আপনি বলছেন সেই চারটি দিয়ে আমি আরেকটু প্রশ্ন শুরু করতে চাই প্রথম জায়গাটিতে যদি আসি আপনি বলছিলেন যে আসলে একটি গণভূতনের মধ্য দিয়ে পাওয়া এই সরকার এই সরকার যখন দায়িত্ব নিল এর পরে আমরা যেহেতু এখন আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ অনেক কিছু আমরা একটা শব্দের সাথে নিশ্চয়ই আপনিও পরিচিত ট্রেন্ডিং আমরা দাবি দেওয়ার একটা ট্রেন্ড হয়ে যেতে দেখেছি সবাই আসলে যার যার মতন করে দাবি নিয়ে চলে আসছেন যে কোনো সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টা তার বাসার সামনে আমরা দাবি নিয়ে বসে যেতে দেখেছি রাজপথগুলোকে আবার বন্ধ করতে দেখেছি এখন যদিও খানিকটা কমেছে এই ট্রেন্ড থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে কিনা চাইলেই আসলে সব দাবি পূরণ হবে বুঝতে হবে কিনা এটার কারণটা হচ্ছে যে এই যে কোনো একটা রেভলিউশন এটা তো একটা মানে খুবই একটা মহৎ একটা রেভলিউশন ছিল ফলে যেটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা গ্রুপই ভাবছে যে হি ওয়াজ অলসো দে ওয়ার অলসো এমপাওয়ার্ড বাই দিস রেভলিউশন ফলে যে এই গ্রুপটা এই গ্রুপটা ভাবছে যে এখন আমাদের দাবি দেওয়া জানানোর সময় তার যে ডেমোক্রেটিক যে অ্যাসপিরেশন তার যে অ্যাসপিরেশনটা সেটা সে ভাবছে যে এই সময় আমার এটা তুলে ধরবো কেননা সে গত পনেরো বছর হতে পারে সে ব্রুটালি সাপ্রেস ছিল 
তাকে কথা বলতেই দেওয়া হয়নি তার যে পেন্ট আপ অ্যাঙ্গারটা ছিল সে আসলে বেরই করতে পারে এই সুযোগে এটা এই সুযোগকে অনেকে নিয়েছেন এটা আমরা বুঝি কিন্তু একটা হচ্ছে কি আমরা চাচ্ছিলাম যে ডেমোক্রেটিক ভাবে আপনারা এই কথাগুলো বলেন আমরা তো কাউকে মানা করছি না যে না আপনি আপনার দাবি দেওয়াটা তুলেন না আপনি অবশ্যই তুলেন বাট ডেমোক্রেটিক ওয়েতে তুলেন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে তুলেন আমরা সবাই জানি যে আপনি গত পনেরো বছর কতটা কষ্টে ছিলেন আপনার প্রতি কি অন্যায়টা হয়েছে এটা আমাদের তো জানার দরকার আছে আপনি যদি সেইভাবে বলেন অবশ্যই এটা নিয়ে মানে আমরা কাজ করব বা এই গভর্নমেন্ট কাজ করবে জি আপনি দ্রব্যমূল্যের কথা বলছিলেন এখনো যদি আসলে বলি দ্রব্যমূল্যে প্রায় না বিশ্বাসী বলা চলে আমি নিজেও আসলে যদি বাজারের কথা বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকেও আসলে অনেক ভাবতে হবে এই বর্তমান বাজার দরের সাথে আসলে আমার নিজের ব্যক্তিগত যে স্যালারি সেটি মিলাতে আমাকে অনেকটা হিমশিম খেতে হচ্ছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষেরই হয়তো সে একই অবস্থা আমি জানি না আপনার কি অবস্থা শফিকুল আলম চেষ্টা করছেন কি বাজারটাকে একটু নিয়ন্ত্রণ করতে আমি বাজারে নিজে যাই আমিও দেখছি কিছু কিছু পণ্যের দাম অনেক বেশি যেটা দৃষ্টিকটু লাগে আমাদের গভর্নমেন্ট আমি বলবো যে আজকেও দেখেন আছে ছুটির দিন ছিল আজকে কিন্তু আমাদের দুটো টিম ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে তারা দেখছে যে বাজারে কোনো অ্যানোমলি আছে কি না সেটা দেখার জন্য সারা বাংলাদেশে চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা কমিটি করে দিয়েছি আমাদের চেষ্টা আছে যে সিন্ডিকেট যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে সিন্ডিকেটটা কতটা ভাঙা যায় বা সাপ্লাই চেনে যে ডিসরাপশনটা হয় যার জন্য অনেকে অনেক বেশি যেই দাম যেমন যেমন ধরেন সবজির যেই দাম একটা গ্রোয়ার লেভেলে যেইটা থাকে দেখা যাচ্ছে তিন চার গুণ হয়ে যায় ঢাকায় আসলে সেই জায়গাগুলো কিভাবে আমরা আরও একটু মানে এই যে গ্রোয়ার লেভেল থেকে যে বায়ারের যে লেভেল এই কতটা কমানো যায় সেটারও চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের চেষ্টা বা প্লাস হচ্ছে যে যদি সাপ্লাই কনস্টেন্ট থাকে যেমন ধরেন ডিমের ক্ষেত্রে এক ধরনের কথা হচ্ছে যে ডিমের আমাদের সাপ্লাই সমস্যা আছে বা আমরা যেই ধরনের ডিমান্ড আছে সেই ধরনের সাপ্লাইটা হচ্ছে না ডিমে সেক্ষেত্রে ইম্পোর্ট আর ইম্পোর্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সাতটা সাতটা কোম্পানিকে এবং আপনি দেখবেন যে দুই দিনের মধ্যে কিন্তু ডিমের দাম একটু হলেও কমেছে আমি বলবো না যে আপনি যে এক্সপেকটেশনে চাচ্ছেন সেটা পাচ্ছেন এবং আমি এটাও বলি যে অনেকে কষ্টে আছেন আমি আমরা তাদের সাথে সমবেথি আমরা চেষ্টা করছি আমরা যে চেষ্টা করছি না সেটা না আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে ক্যাবিনেটে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে কমিটি করা হচ্ছে দেখা হচ্ছে আমাদের যত দূর স এবং আর একটা জিনিস কি আরও দুই তিনটা জিনিস সেটা আমি এক্সকিউজ দিচ্ছি না বাট জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে জিনিসটাকে মানে এই দামগুলোকে মানে চড়ানোতে মানে এটা কন্ট্রিবিউট করেছে যেমন ধরেন এবার অনেকগুলো ক্লাইমেটিক ইভেন্ট হয়েছে যেটা আগে যেমন ধরেন আমাদের সাউথ ইস্টে মানে নোয়াখালী কুমিল্লাতে আমরা তো দেখি নাই বা আপনি যদি ময়মনসিং শেরপুরে আপনি কবে ময়মনসিং শেরপুরে আপনি এরকম ভয়াবহ বন্যা আমরা বন্যা দেখেছেন বা এছাড়া যে সিলেটের বন্যা এবারও হয়েছে কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট যে জায়গাটায় বন্যা হয় প্রতি বছর বিশেষ করে যমুনা নদীর দুই পারে সেই বন্যাটা আবার হয়েছে তো ফলে যেটা হয়েছে যে এইগুলো ইভেনও কিন্তু কিছুটা কন্ট্রিবিউট করেছে বাট আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই গভর্নমেন্টের চেষ্টা অন্তহীন চেষ্টা এবং সেটি আসলে দৃশ্যমান হতে হবে সেটি অন্তত অন্তর্ভুক্তি টিম পাঠাচ্ছি যে বাজার কোনো অ্যানোমালি আছে কি না বাজারে কেউ সত্যিকার অর্থে সুইনলিং করার চেষ্টা করছেন সেই ক্ষেত্রে তো সাধারণ মানুষ খানিকটা আসলে স্বস্তিতে থাকতে পারে আমাদের তো চেষ্টা তো থাকছে যে তাদের জীবনে স্বস্তি আনা শুভিকাল আলম আমরা আসলে যখনই নিজেদের দেশকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলবো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল আসলে আমাদের যে অবস্থান সেটি আমাদেরকে কোনোভাবেই আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না আপনি নিজেও আসলে ইন্টারন্যাশনালে গিয়েছিলেন এবারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানের সাথে সেখানে একটা অন্যরকম বাংলাদেশ আমরা দেখেছি সেই অভিজ্ঞতার গল্পগুলো একটু শুনবো আমরা আসলে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছি পুরো বিশ্বে আসলে বাংলাদেশকে এখন কিভাবে দেখা হচ্ছে সেই জায়গাগুলো একটু আলোচনা করবো তবে একটি বিরতি নিয়ে ফিরতে হবে সেটা স্যার আমাদের সাম্প্রতিক বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তাদেরকে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে দেখেছি সেটি একেবারে উল্টো রকমের চিত্র আমরা এবারে দেখেছি সেটি আমাদেরকে অন্যরকম আনন্দ যেমন জুগিয়েছে তেমনি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই কূটনৈতিক ভাবে আমাদের অগ্রগতি কেমন এই দুই মাসে আমি তো বলবো যে আমাদের যে অগ্রগতি এটা দৃশ্যমান আপনি দেখছেন যে নিউ ইয়র্কে গেলেন উনি অনেকগুলো রাষ্ট্রপ্রধান বাইডেন কথা বলেছেন বাইডেন যে ফরেন মিনিস্টার মানে ওদের স্টেট সেক্রেটারি ব্লিঙ্কেন কথা বলেছেন চাইনিজ ফরেন মিনিস্টার কথা বলেছেন ইতালির প্রাইম মিনিস্টার ডাচ প্রাইম মিনিস্টার পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার মালদ্বীপসের প্রেসিডেন্ট 
সবাই তো কথা বলছেন সবাই অনেকে আরও আমরা অনেক এমন হতো যদি আরও দুই দিন বাড়ানো যেত দেখা যেত যে আরও আমরা আমার মনে হচ্ছে যে যে লাস্ট স্যার থার্সডেতে আমরা সতেরোটা মিটিং করেছেন স্যার প্রচুর এবং যেই রাষ্ট্রপ্রধানই নিউ ইয়র্কে মানে ইউএন হেডকোয়ার্টার্সের ফ্লোরে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে উনি কা তার অতরাজকে সরিয়ে যে স্যারকে হাক করছেন বা কথা বলছেন তার কথা হচ্ছে কানাডার প্রাইম মিনিস্টার বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট খুবই ভাইটাল পজিশন এনারা আসছেন কথা বলছেন এবং সবাই বলছেন তুমি কি চাও আমরা তোমার সাথে আছি তোমাকে সাপোর্ট করব বাংলাদেশ যাতে একটা সত্যিকার অর্থে একটা ডেমোক্রেসি হিসেবে এমার্জ করে রিফর্মগুলো যাতে হয় সেভাবে না না টানা পড়েন বলাটা ঠিক না সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আপনি জানেন যে আমাদের প্রফেসর ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলেছেন যে আমরা ভারতের সাথে সুসম্পর্ক অবশ্যই চাই হ্যাঁ বাট এটা হতে হবে ইকুইটি অ্যান্ড ফেয়ারনেসের মাধ্যমে সেই জিনিসটাও আমরা বলেছি হ্যাঁ আমরা কিছু কিছু যেগুলো থর্নি ইস্যু আছে সেগুলো নিয়েও কথা হচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই ভারত একটা থ্রাইভিং ইকোনমি তার ইকোনমিক সে যদি বড় হয় এটা তো গুড নিউজ ফর অল ইটস নেইবার্স তো আমাদের যেটা হচ্ছে যে বাইলেটারালিও তার সাথে আমরা ভালো সম্পর্ক চাচ্ছি আবার মাল্টিলেটারালি যেহেতু আমরা সবাই সার্কের মেম্বার স্যার কিন্তু বারবার বলছেন যে সার্ককে রিভাইভ করতে হবে যাতে যেটা হয় যে সমস্ত লিডারগুলো অন্তত প্রতি বছর একবার একসাথে বসে অনেক ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন যে ইস্যু নিয়ে হয়তো বা আমার আর আপনার সাথে একটা সম্পর্কে টানাপড়ন তৈরি হতে পারে সেই ইস্যুগুলো কিন্তু সার্কের মতো জায়গায় যদি কথা বলি তাহলে হয় কি অনেক দূরত্ব কমে যায় সেই জায়গাটাও তৈরি করার চিন্তা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে আমরা বিমস টেকের সাথেও আমরা ক্লোজলি ইনভলভ এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সার চাচ্ছেন যে আমরা যাতে আসিয়ানের সাথে আমাদের সম্পর্কটা ভালো করি এবং আমাদের পুশ ছিল এই যে আনোয়ার ইব্রাহিম আসলেন আমরা চাচ্ছিলাম যে আসিয়ানে যদি আমাদের মেম্বারশিপটা পাওয়া যায় সেই ধরনের কিন্তু আমরা চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আসিয়ানে যেটা হচ্ছে যে ওদের মানে এরিয়াটা একদম ডিফাইন্ড এরিয়া যে এটা হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়া এই জায়গায় তো বাংলাদেশ ওই ওই রিজিয়নে পড়ে না বাট যদি কোনো স্কেপ হয় আমরা চেষ্টা করব যে আসিয়ানে আমাদের মেম্বারশিপের জন্য এতে যেটা লাভ হবে যে আসিয়ান আপনি জানেন যে খুবই একটা ডেভেলপিং ইকোনমির খুব উপচু লেভেলে আছে আসিয়ানের সাথে ইন্টিগ্রেট হওয়া মানে আমার ইকোনমি টেক অফ করবে কোনো সন্দেহ নাই ওদের মধ্যে যে ইকোনমিক যে ইন্টিগ্রেশনটা এটা খুবই একটা বলবো যে দৃশ্যমান এবং প্রচুর মানে আমরা আপনি যদি ইন্টার কান্ট্রিগুলোর যে ট্রেড যেটা স্যারকে নাই বলতে খুবই কম সেখানে ওদের সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট ট্রেড এক একজনের ইতে তো আমরা ওইখানে গেলে আমাদের ইকোনমিটা গ্রো করবে তো আমাদের যে ফরেন পলিসিতে আমাদের যেগুলো স্বার্থ সেগুলো আমরা সবগুলোই দেখছি অবশ্যই এবং এটা কোনো ক্লায়েন্ট স্টেটের মতো না যে আমরা আপনি যদি ডেমোক্রেসি না থাকে হয় কি তখন হয় কি আপনি তখন বড় ভাই খুঁজেন ডেমোক্রেসি আপনার যদি না থাকে তাহলে কোন বড় ভাই আপনাকে এক ধরনের প্রোটেকশন দিবে বা সাপোর্ট দিবে এই ধরনের বড় ভাই খুঁজেন কিন্তু আপনি যদি ডেমোক্রেসি হয় এটা যদি সত্যিকার অর্থে জনগণের সরকার হয় তখন তো ওয়েস্ট বলেন ইস্ট বলেন কিছুই তো আপনি আপনাকে সবাই সম্মানের সাথে দীর্ঘদিন পর আসলে আমরা জাতি হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করতে পারছি সেই সুযোগ আমাদের হয়েছে অবশ্যই সবাই বললাম যখন আসলে অনেক ধরনের অগ্রগতি থাকে অনেক ধরনের আলোচনা থাকে সেই সাথে বেশ কিছু সমালোচনাও থাকে সেই সমালোচনাগুলো তো আসলে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে দীর্ঘদিন আমরা দেখেছি যে আমরা সমালোচনা করার আমাদের সুযোগ হয়নি কিন্তু আসলে আমরা সাহসী পাইনি তো এখন আসলে আমরা সেই সমালোচনাগুলো করতে পারছি এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসিনি নিজেও বলেছেন আসলে নানান বিধ জায়গা থেকে তাকে যাতে সমালোচনা আমি তো বলবো যে আমরা প্রথম জায়গাটা হলো জবাবদিহিতা তৈরি করার জায়গা থেকে বা সমালোচনা জায়গা থেকে মূল জিনিসটা হচ্ছে যে স্বাধীন সংবাদপত্রের বা টিভির বা ওয়েবসাইটগুলোর আপনার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা আমি মনে করি যে গত দুই মাসটা ছিল 
এই ফ্রিডম অফ প্রেসের জন্য একটা গোল্ডেন পিরিয়ড আমরা কোথাও কোনো জায়গায় কোনো ধরনের কোনো ইন্টারভেনশন করি নাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ভুল নিউজ করছে আমরা এটা জানছিও যে এটা ভুল নিউজ তাও কিন্তু আমরা বলি না যে এই তুমি নিউজটা কেন আপনি ভুলের কথা বলছেন আমি একটু আপনার সাথে যুক্ত করতে চাই শুকুল আলম গুজব নিয়ে আসলে আমাদের মাঝে অনেক ধরনের বিভ্রান্তি আছে খুব অতি সম্প্রতি আসলে যে বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশি সমালোচনা হয়েছে সেটি হয়তো রিসেট বাটন পুস এই বিভ্রান্তি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে এখনো আসলে সময় লাগছে এই ধরনের বিভ্রান্তি যাতে আর না ছড়ায় সেই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ আমরা তো একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি এটি খুব আনফরচুনেট যে কিছু লোক ডেলিভারেটলি রিসেট বাটন নিয়ে মানে কনফিউশন ছড়াচ্ছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে মিস ইন্টারপ্রেট করছেন আপনি যদি ওয়েস্টার্ন লিডারদেরকে আপনি যদি গুগল করেন রিসেট বাটন দেখবেন যে এটা একদমই বেশিরভাগ লিডার এই কথাগুলো বলেন রিসেট বাটন হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে আপনি যেইটা আপনার হিস্ট্রিকে ডিনাই করা না হ্যাঁ আপনার স্বাধীনকে ডিনাই করা এটা হচ্ছে যে যেই যে পনেরো বছরের যেই জঞ্জাল যে পনেরো বছরে আপনি যে অপশাসন করেছেন বা যেই আপনি সমস্ত ইনস্টিটিউশনকে ভেঙে দিয়েছেন বা ইকোনমিকে আপনি একদম খাদের কিনারে নিয়ে গেছেন বা আপনি ভোটটা আর এই যে আপনি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর একটা ছেলে হয়েছে সে একটা ভোটই দিতে পারে নাই যে আপনি মিলিয়নস অফ ভোটারকে যে আপনি ভোট দিতে দিলেন না সেই জায়গার থেকে আমরা যাতে নতুন করে শুরু করতে পারি সেটার জন্য আমরা রিসেট বাটন উনি বলেছেন হ্যাঁ উনি একবার না অনেক জায়গায় তো বলেছেন রিসেট বাটন এটা এটা তো খুবই আমি বলবো যে এটা আমাদের যে যারা আন্দোলন করলো ছাত্র জনতা সবাই তো চাচ্ছে যে দেশটাকে মেরামত করা এই মেরামত করাটাই তো রিসেট বাটন নিশ্চয়ই আপনি অধিকারের কথা বলছিলেন সর্বোচ্চ অধিকার একজন নাগরিক হিসেবে হয়তো ভোটাধিকার সেটি দীর্ঘদিন আমরা অনেকেই প্রয়োগ করতে পারিনি সেক্ষেত্রে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে এই মুহূর্তে দেখছি তারা খুব দ্রুত একটি নির্বাচন দিতে চাইছেন আবার যৌক্তিক সময় প্রয়োজন সেটিও আমরা বলতে শুনছি সেই জায়গাটি থেকে আসলে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রস্তুতি কেমন সামনে নির্বাচন ঘিরে ভোটাধিকার কতখানি আমরা প্রয়োগ করতে পারবো রাজনৈতিক শফিকুল আলম আমি বিরতি থেকে ফিরে আপনার উত্তরটি নিতে চাই দর্শক দেশ সাম্প্রতিকে বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন সাম্প্রতিক দেখছেন শফিকুল আলম রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুত নির্বাচন চাইছে জনগণ চাইছে দীর্ঘদিন পর অন্তত তাদের নিজেদের ভোটাধিকারটুকু প্রয়োগ করতে সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন যাতে করে আমরা দেখতে পারি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতখানি প্রস্তুতি নিয়েছে প্রস্তুতির বিষয় তো কাজ আপনি দেখেছেন আমি অলরেডি বলেছি যে একটা রোড ম্যাপ আমরা দিয়েছি যে আমরা কি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ছয়টা কমিশন হয়েছে অন্তত এই এই বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য একটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন হুইচ ইজ হিউজলি ভাইটাল আর একটা হচ্ছে যে আপনার ইলেকশন নিয়ে হয়েছে এন্টি করাপশন নিয়ে হয়েছে পুলিশ নিয়ে হয়েছে জুডিশিয়ারি নিয়ে হয়েছে তো এই ছয়টা কমিশন যেটা করবে আগামী তিন মাস তারা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সাথে কথা বলবে স্টেক হোল্ডারটা কারা স্টেক হোল্ডার হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিসগুলো স্টেক হোল্ডার হচ্ছে বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি গ্রুপ তাদের সবাই সাথে বা গ্রাম অঞ্চলের যারা মানুষ তাদের সাথেও বা আপনি রুরাল টাউনগুলো সবার সাথে ওনারা কথা বলবেন কথা বলে ওরা এবং এক্সপার্ট লেভেলেও কথা বলবেন যেমন আমরা পুলিশ নিয়ে যদি কথা বলি তো সে যে রিফর্মের যে কমিশনটা অবভিয়াসলি তারা যারা পুলিশের যারা ফর্মার পুলিশ অফিসার ছিলেন অনেক বছর যারা খুব সুনামের সাথে তাদের ডিউটি করেছেন তাদের সাথে কথা বলবেন বলে যেটা হবে এই ছয়টা কমিশন আপনার ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তাদের মেয়াদ তারপরে তারা যেটা করবেন যে তারা রিপোর্টগুলো এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টের কাছে দিবেন ইন্টারিম গভর্নমেন্ট কি করবেন সেই রিপোর্টগুলো নিয়ে আবার এই স্টেক হোল্ডারের কাছে আবার যাবেন যে বলবেন যে দেখো এই যে এই রিপোর্টগুলো এসছে এটার মধ্যে আসো আমরা মানে কতটুক ইমপ্লিমেন্টেবল আসো এটা এটার উপরে তারা যেটা করবেন তার একটা কনসেনসাসে যেতে চাবেন এখন যেটা হচ্ছে যে বিএনপি বলবে যে না আমি এটা চাই না বা জামাত বলছে এটা বা অন্য পার্টি এটা বলছে বা যেই পার্টি যে বলুক না সবাই মিলে যখন একটা কনসেনসাসে রিচ হবে যে যে আমরা এই রিফর্মগুলো চাই রাষ্ট্রকে মেরামত করবার জন্য ওই ওই ইয়েগুলোকে আমরা যেটা বলছি বাস্তবায়ন করব এই বাস্তবায়নের করার উপরে নির্ভর করছে যে আমাদের ইলেকশনের যে ভোটের যে টাইমটা সেটা দেওয়া তার মধ্যে যে কাজগুলো আছে সেটা একই সাথে প্যারালালি চলবে যেমন ধরেন ইলেকশন কমিশনকে পুনর্গঠন করা নতুন করে ভোটার লিস্টটা ঠিক করা 
হ্যাঁ এই জায়গাগুলো যদি কোনো সমস্যা থাকে সেগুলোকে ঠিক করা এবং ইলেকশন যাতে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে করা যায় বা এই জায়গাগুলোতে যেই ধরনের অবস্থাকল আছে সেটাকে দূর করা ফ্রি এন্ড ফেয়ার মূল জায়গাগুলোতে সংস্কার না করে আসলে আমাদের পক্ষে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় সেই কারণে আমি সেখানে এই ব্যাপারে আপনি যেটা হচ্ছে যে ইলেকশনের ডেটটা ছাড়া আমরা যে কি কি কাজ করতে যাচ্ছি সবই কিন্তু স্পষ্টভাবে এই দুই মাসের মধ্যে আমরা জানি আবার এই নির্বাচনের ডেটের কথা আপনি বলছিলেন সেখানে আসলে আমরা বেশ কিছু শব্দ শুনতে পেয়েছি সেনা প্রধান বলেছেন 18 মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্ভব ডক্টর মোদি ইউনুসকে বলতে শুনেছি আমরা জনগণ যতদিন চাইবে এই সরকার ততদিন থাকবে রাজনৈতিক দলগুলো বলছে আসলে খুব দ্রুত একটি নির্বাচন সম্ভব কিনা যৌক্তিক সময় শব্দটিও আমরা বহুবার শুনেছি কি হতে যাচ্ছে আসলে আমার যেটা মনে হয় যে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের তো অবশ্যই এই বিষয়ে ওনারা কাজ করছেন ওনারা একটা অবশ্যই ডেট দিবেন যখনই কনসেনসাসটা রিচ হবে এই রিফর্মগুলো নিয়ে তখন এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মূল কাজটাই হবে ইলেকশনের একটা ডেট দেওয়া এবং সুষ্ঠুভাবে ইলেকশনটা করা হ্যাঁ আমার ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে ইলেকশন করতে হলে আমাদের নিশ্চয়ই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজন সেই সাথে প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন যেটি একেবারেই ভঙ্গুর অবস্থা আমি জানি না আসলে এখনো পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দুই মাস হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি হয়তো বলাই চলে যে এখনো হয়তো সেই আগের মতন আস্থা ফিরে আমরা পাইনি সেটি কিভাবে পারবো আমরা না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যেই জায়গায় ছিল আপনি জানেন যে গত স্বৈরাচার পতিত স্বৈরাচার যেটা করেছে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে মানুষের জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে যার ফলে যেটা হয়েছে যে প্রচুর লোক মারা গেছেন পুলিশের গুলিতে তা পুলিশের উপরে যেই মানুষের অ্যাঙ্গারটা সেটা তো ছিল হ্যাঁ এটা এখনও অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা আছে সেই জায়গার ফলে যেটা হচ্ছে যে পুলিশ ডিমোরালাইজ হয়ে গেছে আপনি পুলিশকে যখন পলিটিসাইজ করবেন হ্যাঁ পুলিশের আপনারা মনে আছে কি না যে দেখবেন যে পুরো পুলিশের সিনিয়র অফিসাররা মনে হতো যে আওয়ামী লীগের অফিসার অফিসিয়ালের মতো কথাবার্তা বলছেন বা অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল থেকে তারা বেশি আওয়ামী লীগার ছিলেন তো সেই জায়গার থেকে পুলিশকে রিফর্ম করা আমাদের একটা দায়িত্ব সেই জন্য একটা কমিশন হয়েছে এবং পুলিশকে যেটা করা হচ্ছে যে যারা যারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তাদেরকে তো অবশ্যই আমরা প্রসিকিউট করব তাদেরকে বিচারের আওতে আনতেই হবে এটা একটা জনদাবি কিন্তু যারা যারা এগুলোর সাথে দায়ী নন আমরা চাচ্ছি যে তারা খুব দ্রুত যাতে তাদের কাজগুলো গুছিয়ে নিয়ে মানুষ এবং সেই কাজটা দেখেন ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন অলরেডি সেপ্টেম্বরে খুবই ইম্প্রুভ করেছে আপনি অগাস্টের যদি আপনি এই পাঁচ তারিখের পরে দেখেন পুলিশ কিন্তু ডিউটিতে ফিরেনি প্রায় সাত আট দিন ডিউটিতেই আসেনি সেই জায়গার তুলনায় আপনি দেখেন পুলিশ কিন্তু তার থানাগুলোতে ফিরেছে তারা ডিউটি করছে এবং দুর্গাপূজার সময় দেখেন তারা তো অনেক পুরো সারা বাংলাদেশে তারা ল এনফোর্সিং এর কাজে নিয়োজিত ছিল ভালোভাবে তারা তাদের ডিউটি আমরা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছি সবিকুল আলম উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে নানান আলোচনা সমালোচনা শুনেছি আমরা এই পরিষদে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে তরুণ উপদেষ্টা যেমন পেয়েছি তেমনি এই ধরনের সমালোচনাও আছে যে অনেকে হয়তো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন কিংবা হয়তো অনেকের হয়তো অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে আবার উপদেষ্টা পরিষদে যারা আছেন তাদের উপর অনেক বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হলো কি না উপদেষ্টা পরিষদ বড় হতে পারে কি না সেরকম কোনো সম্ভাবনা আছে কি আই ডোন্ট নো এটা অবশ্যই ইন্টারিম गवर्नमेंटের যিনি লিডার উনি দেখবেন বা गवर्नमेंट এগুলো নিয়ে ইয়ে করবেন বাট আমি যেটা দেখছি এই যে আমি যে এখনো মোবাইলে দেখছি যে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের মধ্যে থেকে মানে WhatsApp এ বলছেন যে কি করতে হবে বা কি সারাটা দিনের যে কাজ এবং যে পরিমাণ তারা কাজ করছেন এটা মানে অকল্পনীয় তাদের সাত দিন তারা কাজে থাকেন তারা তাদের কাজগুলো আমি তো মনে করি যে তারা টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছেন এটা আপনাদের হয়তো বা মানে যেটা হচ্ছে যে তারা অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়া সাই হ্যাঁ আগেকার গভর্নমেন্টগুলো দেখবেন যে তারা যতটা না কাজ করতে তার চেয়ে বেশি মাইক নিয়ে জানাচ্ছে যে আমি এটা এটা করছি বাট এনার এদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে তারা নীরবে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজ করছেন যেই ধরনের কাজ হতো বা আপনার তিন চার পাঁচ বা এক বছর লাগতো সেটা করা হচ্ছে দুই সপ্তাহে নিশ্চয়ই সফিকুল আলম আমরা অনেক ধরনের আলোচনা করতে পারি অনেক সমালোচনা করতে পারি আমরা যেই নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি সেই বাংলাদেশের জন্য নিশ্চয়ই উপদেষ্টারা যেমন করে কাজ করছেন আপনারা প্রত্যেকে যেভাবে কাজ করছেন ব্যক্তি আমি হিসেবে নিশ্চয়ই আমাকেও আসলে এগিয়ে আসা প্রয়োজন সেই আমির সংস্কার আমরা করতে পেরেছি কিনা সেটি নিয়ে আমরা ভাবছি কিনা সবাই তো সংস্কারে আমরা তো চেষ্টা করছি আমরা সবাই চাই যে আমরা যে বাংলাদেশকে রেখে যাব সেটা আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের জন্য যেন একটা প্রাইডের জায়গা তৈরি করে তারা যেন বিশ্বের বুকে গর্ব করে দাঁড়াতে পারে 
তারা পুরো পৃথিবীকে আমরা একটা খুবই প্রাউড একটা ন্যাশন এবং আমরা আমাদের দেশকে আমরা সেই জায়গায় নিব সেই জন্যই কিন্তু এই মেরামতের কাজ সেই জন্যই এই রিফর্মের কাজ সেই জন্যই এই প্রফেসর ইউনিভার্সকে স্টুডেন্টরা ডাকছেন বা জনগণ বলছে যে আসেন আপনি একটু এটা টেক ওভার করুন সেই চ্যালেঞ্জটাই উনি নিয়েছেন এবং এই চ্যালেঞ্জের কাজগুলোই তো আমরা করছি আমরা চাচ্ছি যে এমন একটা জায়গায় নেওয়া এমন একটা রিফর্মগুলো এমনভাবে করা যাতে অন্তত সবাই বলতে পারে যে না আমরা রাষ্ট্রটা মোটামুটি মেরামত হয়েছে এবং এই কাজটা আমরা আরো এগিয়ে নিতে পারবো এবং সেই সংস্কারটা আসলে আমাদের নিজেদেরকেও করতে হবে আমাদের নিজেদের থেকে অবশ্যই পার্সোনালি তো আমাদের তো অবশ্যই আমরা যারা যে যে জায়গায় আছি সেই জায়গার থেকে তো তো আমাদের সবাই স্ট্রাইভ করা উচিত কাজ করা উচিত আমরা চাই এই দেশটা ঘুরে দাঁড়াক নিশ্চয়ই শফিকুল আলম দুই মাসে আসলে অন্তবর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশকে যে জায়গায় নিয়ে গেছে আমরা প্রত্যাশা করছি পরবর্তী সময়গুলোতে আমরা আসলে আরও অনেক দূরে গিয়ে যাব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে দেশ সাম্প্রতিক আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আগামী দেশ সাম্প্রতিক দেখবার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য